Всем привет, это Лис Альф. У него новый друг. Это подарок от Сэма. Пойдем-ка сюда. Лисичка, которая принесла ему немножко орешков. У нее вот открывается рот. Тебе нравится такой друг? Друг Гена у него. Друг Лисичка, не знаю, как мы ее назовем. Они даже вот, смотрите, они одинакового цвета. Мы очень долго выбирали эту лисоньку. Ребят, спасибо вам за добрые слова, за пожелания. Я читаю, я вижу, как вы рады, что Альфику не потребуется еще одна операция. Мы сами очень рады, потому что весь год я живу в напряжении и не понимаю, что, что мы делаем правильно, что неправильно. Все организмы разные. Даже наш доктор не давал никаких прогнозов, потому что он не знает точно, как организм Альфа отреагирует на, даже на кальций. То есть все время это мы контролировали при помощи рентгена. И я скажу более, в ближайшее время нет, Альф не будет ходить. Я видела, как он наступает на эту лапку в машине. Привет, Уруруша! Мы с тобой еще не здоровались. Лапка уже не прогибается, но она не выдерживает еще веса альфа. Ему нужно набраться сил. Впереди лето, солнце, много витамина D. Он будет продолжать принимать кальций, остальные добавки, то, что вы нам еще посоветовали. Это действительно работает, но не так быстро, как нам бы хотелось. Связано это с тем, что год назад, когда Альф попал на операционный стол к нашему второму доктору Олегу Владимировичу, его лапа, его лапа была в ужасном состоянии. Ну-ка я вас сниму, друзья. То есть кость пробита винтами или болтами от ортопедической пластины, которая прикручивается к костям. Там были... Было множественное воспаление, воспалены кости, ткани. С трудом, я не знаю, как доктор сделал этот шов на лапке, потому что кожи практически не было. Ну, Фальфик сумел восстановиться. Он у нас боец. Такой <связывая> вот он, урурун. И благодаря, конечно, опыту, профессионализму, профессионализму доктора. Ой, Альф. Я, ребят, честно скажу, я устала. Я... В ближайшее время наши видео будут выходить ну, в каком-то более легком формате, без моих рассказов. Это будут просто игрушки, лисички, лисички, сестрички. У нас впереди праздники. В пятницу у Алексея день рождения. И пока не хочется чего-то такого тяжелых этих всех рассказов и воспоминаний. Альфик. Вот она, дружба. Ребята, подскажите, как нам назвать лисичку? Как мы ее назовем? Ты девочка или мальчик? Альфик сам чувствует, как ему лучше. Если бы он чувствовал себе силы гулять, он бы просился на прогулки. Пока он понимает, что... Все еще впереди. Все обязательно будет, но только не сейчас. Не торопите события. Пожалуйста. Ну что, Альфик, отдыхать? Это был Лес Альф. Это все на сегодня. Увидимся скоро, увидимся обязательно.